Меня зовут Айзере. Я хотела научиться на дом дре играть. Я хочу научиться и потом учить своим детям, чтобы они знали на национальный казахский домбру. Абай Кунанбай, он играл на домбре. Я тоже хочу стать как он. Домбра, Дыгин. Домбра – это воспитание у ребенка, который играет на домбре, большое будущее. Это большая репетиция перед важным днем. Маленькие воспитанники столичного дворца школьников готовятся к одному из основных своих выступлений. Первое воскресенье июля вся страна отмечает национальный день Думбры. Красная дата появилась в нашем календаре в 2018-м. Вечная спутница казахов – один из главных брендов страны. Решением ЮНЕСКО Думбра внесена в список нематериального наследия человечества. Мало легенд сложено о Великой Домбре. Большинство до сих пор живы в народе. Детям о них рассказывают педагоги, но назвать точно возраст инструмента не берется никто. Ученые до сих пор гадают, когда впервые прозвучали его звуки. Да подлинно неизвестно и где именно это произошло. Временные рамки сильно размыты. По одним данным, ему около двух тысяч лет, по другим гораздо больше. Исследователи отталкиваются от результатов раскопок, проведенных на территории древнего Хорезма, где были найдены терракотовые статуэтки музыкантов, играющих на Щепковых. Они, отмечают археологи, очень похожи на казахскую домбру. Что касается истории Думбры, она насчитывает тысячелетия. По одним данным, ей около двух тысяч лет, по другим почти пять тысяч. В пользу последней цифры говорят находки, обнаруженные археологами в Монголии, в горах Алтая. Казахстанские ученые тоже обнаружили уникальный артефакт на территории Алматинской области. О своем открытии они сообщили больше 30 лет назад. Высоко в горах, на плата Майтубе, профессор Акитаев вместе с этнографом Жагдой Бабалокула нашли наскальный рисунок. На нем изображен музыкальный инструмент по форме, сильно напоминающий домбру, и четыре танцующих человека. По заключению известного археолога Кемаля Акишева, рисунок датируется периодом неолита, то есть прототипу Дамбры больше 4000 лет. Думбру называют вечной спутницей казахов. Не зря говорил великий композитор Кадр Мирзалиев. Настоящий казах – это не сам казах, настоящий казах – это Думбра. Тумбра – это национальный э, казахский э, инструмент. Э, это э, перне, вот кулак, э, это тенек. Э, он очень э, хорошо э, звучит, э, очень красивая музыка. Э. Я пришла на Думбру, потому что я очень захотела играть на Думбре. Потому что я вижу, как другие играют. И тоже хочу стать такой же. При дворце школьников у нас отдел музыкальных инструментов существует со дня открытия дворца школьников. Это с 2012 года. А вот, в отличие от музыкальной школы, у нас нет жесткого кастинга. Мы берем всех детей и, естественно, стараемся обучить всех. Алия Ахметова убеждена, все дети талантливы, поэтому в кружок Домбры берут всех, кому исполнилось семь. С одним условием у ребенка должно быть желание приобщиться к национальному искусству. Мы учим детей слушать музыку, прежде всего. Мы учим детей понимать, любить музыку. Поэтому, так как у нас кружковое обучение, обучение по нотам на слух, ну, с освоением музыкальной грамоты, мы стараемся привить именно основные музыкальные знания детям. Поэтому мы не выбираем, не, не по принципу, что вот нет у ребенка слуха, и мы не можем его взять, мы не можем обидеть детей, поэтому мы берем каждого желающего и каждого ребенка. Ребенка стараемся, конечно, обучить на этом инструменте. Самые маленькие начинают с ансамбля. Те, кто постарше, играют в оркестре. Но и те, и другие часто выезжают на международные конкурсы.
участие в международных конкурсах – это, конечно, очень большой стимул, это большое развитие для наших деток. А, Во-первых, они соприкасаются с культурой других народов, слушая также другие коллективы с разных стран мира. И, и также, вы знаете, у них еще такое вот появляется такое вот чувство патриотизма, по-моему, потому что все-таки вот представлять на сцене нашу страну, представить достойно, это такая вот ответственная задача, и дети с большой ответственностью к этому подходят. И э, я скажу так, что вот мы, э, конечно, имеем всегда очень хорошие результаты, это первые места, гран-при, были во многих странах мира, также в Европе в Турции и, и э, в Объединенных Арабских Эмиратах. Ну, многие страны мира мы посетили с нашими детьми. Айбек Аримбек третий год работает с детьми. Его цель – сделать процесс обучения максимально доступным. Домбраны ең алғашы сабағы, ол домбра... Самый первый урок – это знакомство с домброй, с нашим национальным инструментом. После этого мы показываем детям, как правильно держать руки и корпус. Это отнимает много времени, но от этого будет зависеть результат их игры. Уроки Домбры развивают не только усидчивость, но и воображение. А оно, в отличие от логики, как говорил Эйнштейн, может привести не только из пункта А в пункт Б, а куда угодно. Иными словами, кругозор ребенка, умеющего играть на инструменте, значительно расширяется. После того, как дети научатся обращаться с инструментом, мы изучаем ноты. Начинаем потихоньку играть. Сначала небольшие произведения, затем те, что посложнее. Все зависит от способности ребенка. Кому-то нужно больше времени, кому-то меньше. Те, у кого получаются, переходят к сложным произведениям. Конечно, не все ученики станут профессиональными музыкантами, но новые навыки полезны будут всем, уверен педагог. Нигзе, осо домбра, тикана домбра мис, музыка саласа, ол жа юспкирстан баланын. По сути, домбра это больше, чем инструмент. Она дает возможность ребенку постичь новые вершины музыкального искусства. Он делает успехи не только на наших уроках, но и в других сферах. Преимуществ очень много. Музыкадан бөлік, жақсы үлгерімі жақсы болады. Энді осыған негізі музыканың өнердің пайдасы өте көп. Мухаммед Алтынбек – девятиклассник. Помимо шахмат, всерьез увлекается музыкой. Вместе с преподавателем постигает все тонкости игры на думбре. Благодаря этому, считают родители Нурмухаммеда, он стал лучше учиться. Я впервые взял в руки домбру в 13 лет, уже знаю много кюев. Играю кунгль толкана Сакина Турызбекова, Салтанат, Адай, Ахсак Киек. Пока это мое хобби. Мне очень нравится домбра. Домбра – казахтың ұлттық аспабы, казах халқында кен тараған аспаб, барлық. Домбра – это древний казахский инструмент. С его помощью поэты передавали все свои мысли, тревоги, переживания, соревновались. В нашей семье все любят домбру. Поэтому, когда Нурмухамед решил учиться играть, мы поддержали, нашли ему учителя. Уже видим хорошие результаты. Устазды, Руслан Агайды бізге жеткізіп тұр. Мама Амины солидарна. У девочки, помимо успеха в школе, уже есть награды за участие в музыкальных конкурсах. В первую очередь, Домбра, как бы, первые навыки, это, скорее всего, усидчивость дает да, ребенка. Она более начинает быть усидчивой, да, и в связи с этим, я думаю, что даже если она не будет прям домбристкой такой, да, 
в будущем, но думаю, что э, вот э, при помощи Дамбры, которая она усидчивости научилась, э, трудолюби, трудолюбию, э, эти качества вот, помогут ей в будущем даже в любой работе. Педагог Нурмухамеда и Амина знает, как добиться от домбры идеального звучания. Свободное от уроков время он реставрирует музыкальные инструменты. Объясняет, рождение домбры начинается с выбора дерева. Для создания грушевидного корпуса мастера традиционно используют твердые породы – клен, дуб или сосну. Далее готовятся струны. Если раньше они были животного происхождения, то сейчас в ход идут обычно искусственные заменители. Если мастер ошибется даже на миллиметр, инструмент будет будет испорчен. Тонкостям ремесла Руслана обучали дедушка и отец. Ну, этому домбру лет, наверное, 30 будет, наверное. Мне приносил один дедушка тоже. Вот сделали мне вот это, мне это собственно про деда остался тоже. Ну, 30-40 спокойно будет. И вот я начал его реставрировать, конечно, по-новому. Вот вчера вот начал уже реставрация. Ну, здесь я меняю, конечно, деку. Во-первых, во-вторых, шею я вот вчера поменял, уже поставил, уже теперь голову надо поставить, головку вот здесь. И вот сейчас я вот убираю, а потом заново по новому поставлю. Вот. И остальные уже монтажная работа. Мы на Казарме на Кондага Карадомбра. Сейчас я сыграю для вас Кюй Шенграу. Калах Кюй Шенграу дает Кюй Тарперейн. У каждой домбры свое звучание. У одного инструмента один звук, у второго другой. Третий может быть не похож на предыдущие два. Вот сейчас, например, в моих руках домбра жанарки. Ее еще использовали в ЖТСУ. На Западе другой тип – хозы хойрок. У Нурлана Бекенова целая коллекция с домброй. Дирижер оркестра народных инструментов не расстается с детских лет. Когда в родном его ауле Куянгос, что в Алматинской области, открыли музыкальную школу, он был в числе первых ее учеников. Мальчик тогда учился в четвертом классе. Содан бастап, Первую домбру мне купила мама в магазине. Я помню, она стоила 22 тенге. На ней и начал учиться. Вскоре, заметив усердие своего воспитанника, его первый педагог рекомендовал продолжить обучение. К тому времени Нурлан Бекенов уже выступал на республиканских конкурсах, не раз становился их лауреатом. Но учебу не бросал. Поступил сначала в музыкальный колледж, а затем и в Казахский национальный университет искусств, где как раз открыли кафедру народных инструментов. Мне, оркестр болсын, ансамбль болсын, жеке орындаушыларымыз орындап жүрген көптеген күйлері, халық композиторларының күйлері болсын, халық күйлері болсын, бәрлігі сону келе жатқан мұраны жалғасырушылар. Енді... Все мы, и наши оркестры, и различные ансамбли, и отдельные исполнители, играющие кюи, как народные, так и авторские, написанные нашими великими композиторами, являемся продолжателями народных традиций, его наследия. Только тот, кто умеет играть на думбре, сможет ее разговорить. Но для этого нужно учиться, достигать мастерства, стремиться быть похожими на известных наших кюши. К сожалению, сейчас таких единицы, а ведь раньше с помощью думбры исполнители могли выразить всю палитру чувств. Описывали исторические события, восхищались красотой природы, могли легко воспроизвести бег скакуна. 
Ağıtın şabısı, jürüsü, nemese, tabiqatın soluğun bərin osu Kara Dombrağa salıp, halka jetkizip oturgan. Музыка занимает особое место в казахской культуре. Одним из первых ученых-лингвистов, который начал работу по исследованию родословной кюя, стал Акселеу Сетимбек. Собирая информацию из разных источников, арабских, персидских, китайских и греческих, исследователь пришел к выводу в копилке казахского народа около двух тысяч кюев. Сохранились сведения о жизни и творчестве 150 тысяч композиторов кюши. Казах халхан махтанаше, пол кихана ехшек в Домбра, Эльнептрумис. Домбра – это гордость казахского народа, наш национальный бренд. Это не просто музыкальный инструмент, это прежде всего воспитание. У ребенка, который играет на Домбре, большое будущее. Мы всегда будем гордиться теми, кто умеет виртуозно доносить свои мысли с помощью струн. Если мы не будем помнить об этом, не будем уважать Домбру, это будет нашей самой большой ошибкой. Семейный ансамбль «Алмагуль» включает уже четыре поколения. Все владеют музыкальной грамотой. Кто-то профессионально занимается музыкой, кто-то на уровне любителя. Но равнодушных нет. Любовь к народным инструментам – это от родителей, признается руководитель Алибек Дазбулатов. Это главное достояние нашего народа. На Думбре хорошо играли и наши родители. Оба были учителями. С детства мы слышали звуки этого волшебного инструмента. Окончили школу, отслужили, начали работать. Думбра всегда была с нами. Все играли. Дамбру я взяла в руки сейчас я. В пять лет я взяла дамбру. И вот с тех пор не расстаюсь с ней. Это была музыкальная школа. У нас а, в селе а, первая музыкальная школа. Мы вот как первые выпускники, первые ласточки туда выпустились. А потом музыкальный колледж и вот дальше. Я работаю да, с детьми а, уже более 11 лет. А, а, преподаю на дамбре. В конце 90-х мой брат переехал в село Жебек Жолы, расположенное недалеко от столицы. Это он нас собирал. Любое мероприятие, любой праздник проходили весело, с песнями, с играми на музыкальных инструментах. Однажды пришла идея, а что, если нам создать свой семейный ансамбль? В 2007-м такой ансамбль появился, а через шесть лет он уже получил звание народного. 